నిజంగా ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనకి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాల స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన నాయకులందరూ ప్రతి ముఖ్యమంత్రి తన హయాంలో నేను ఇచ్చేశానని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకున్నారు ఎలక్షన్స్ టైంలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అప్పుడు తొమ్మిది ఇప్పుడు ఐదు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి నలభై సంవత్సరాల సీనియారిటీ ఉండేటువంటి ఈ నాయకుడు ఇన్నేళ్లలో కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి కానీ లేకపోతే రాష్ట్రానికి కానీ ఈ ఒక్క పని చేశాను నేను ఈ విధంగా నేను ఈ ఒక ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చి కట్టాను వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు లాగా గర్వంగా చెప్పుకునేటువంటి పనులు ఒక్కటి ఉన్నాయేమో చెప్పమని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రజలే అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకనే వాళ్ళు ఏమి చెయ్యలేదు కనుకనే ప్రజలకు ఏ న్యాయం జరగలేదు కనుకనే ఈ విధమైన ఫ్రస్ట్రేషన్లో దిగజారిపోయి పూర్తిగా ఆత్మరక్షణలో పడిపోయి ఇక ప్రతిపక్ష నేత మీద ప్రతిపక్ష నేత ఏమైనా అధికారం చేశారా ఏమైనా ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చారా ఆయన కానీ తను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తను కూడా బయటకు వచ్చేసి ఈరోజుకు మాకు తొమ్మిదో సంవత్సరం మా పార్టీ పెట్టి మరి ఒక ఎవరి సహాయం లేకుండా ఎవరి మద్దతు లేకుండా కంప్లీట్గా వ్యక్తిగతంగానే తను నిలబడ్డాడు పూర్తి తన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ పార్టీని స్థాపించుకున్నాడు మాతృస్థానమైన కాంగ్రెస్ని వ్యతిరేకించాడు తనేమిటో చూపించాడు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఏకాకిగా ఏ పార్టీతో పొత్తులు లేవు నీ నలభై ఏళ్ళ సీనియారిటీ ఎన్ని పార్టీల పొత్తు నువ్వు ప్రయత్నం చేసావో దేశం అంతా తెలుసు ఆఖరికి అతి చిన్న పార్టీలు కమ్యూనిస్టులతో పెట్టుకుంటావు లేకపోతే మహాకూటమిలో అసలు ఊరు పేరు లేనటువంటి పార్టీలతో కూడా పొత్తు పెట్టుకున్న సంగతి ఎవరూ మర్చిపోలేదు అట్లాంటి నువ్వు అంత దిగజారిపోయి లాస్ట్ టైం మరి పవన్ కళ్యాణ్ కోసం ఎలా పరుగులు పెట్టావో అందరికీ తెలుసు అలాగే మోడీని తిట్టి తిట్టి జైలు పంపిస్తానని చెప్పి చివరికి అసలు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న జీవితంలో అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ మోడీ కోసం పరుగులు పెట్టి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకొని ఇన్ని రకాలుగా నువ్వు పొత్తుల కోసం వేస్తే నీకు సొంత బలం లేదు అనేది క్లియర్గా అర్థం నువ్వే చెప్పుకున్నావు మేము చెప్పడం కాదు నీ అంతటి నువ్వు నీకు ఫేస్ వాల్యూ లేదు ఎన్టీఆర్ గారు గెలిపించినటువంటి తొంభై నాలుగులో పార్టీ ఆ పార్టీని నువ్వు కబ్జా చేసావు ఆయన వెన్నుపోటు పొడిచావు ఆయన ప్రాణాలు తీసావు ఆ విధంగా నీ చరిత్ర చూస్తే నీ జీవితం అంతా కూడా ఏముంది ఒక నికృష్టమైన నీచమైన రాజకీయం తప్ప నువ్వు స్ట్రైట్గా ఈ దే ఈ రాష్ట్రానికి నేను ఈ పేరు తీసుకొచ్చాననేటువంటి ఒక్క విషయం చెప్పమనండి చూద్దాము తొమ్మిదేళ్ళు పరిపాలించినప్పుడు కూడా నలభై ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మూతేసిన ఘనత నిధి అంతవరకు ఎన్టీఆర్ గారి టైంలో మూడు వేల కోట్లు అప్పు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాన్ని అరవై వేల కోట్లకు అప్పు దిగజార్చి చివరికి ఇది రుణాంధ్రప్రదేశ్గా చేసిన ఘనత నిధి ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్కి ఒక జీతగాడు అనేటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి పేరు నిధి అంతే తప్ప అనేక మంది రైతులను కాల్చి చంపినటువంటి ఘనత నిధి నీ తొమ్మిదేళ్ల పాలనలో తర్వాత రాష్ట్రాన్ని అప్పులు పాలు చేసినటువంటి నువ్వు ఏనాడైనా కూడా రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని కానీ రాష్ట్రాన్ని కానీ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించావంటే ఏ ఒక్క పాయింట్ కూడా నీ వైపు నుంచి చెప్పడానికి ఏం లేదు ఐటీ ఐటీ అని చెప్పి మీ వాళ్ళంతా ఊదర కొడతా ఉంటారు ఐటీ నీకంటే ఆ టైంలో కూడా మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఐటీ ఎంత అభివృద్ధిలో ఉందో నీ టైం కంటే కూడా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలోనే ఐటీ రంగం చాలా విస్తృతంగా పోయింది కొన్ని లక్షల మంది ఉద్యోగాలు చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి నీ పుణ్యం అంటే ఈరోజు నలభై పై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉద్యోగాలు లేక అందువల్ల అతి దారుణంగా అబద్ధాలతో తనకు ఒక మీడియా సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని తనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొని ఎక్కడికక్కడా కూడా తన కేసులు బయటికి రానివ్వకుండా తనను తాను కాపాడుకుంటూ ఏమి సాధించాడయ్యా అంటే ఇతను ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పూర్తి నష్టాల్లో ఉండే హెరిటేజ్ని లాభాల్లో తీసిపోయాడు విజయ డైరీ లాంటి మహా గొప్ప గొప్ప సంస్థలన్నింటినీ కూడా మూతయించాడు అనేక ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే సంస్థలు మూతేసి నీ ప్రైవేటు వ్యవస్థ అయినటువంటి ఈ సంస్థ అయినటువంటి హెరిటేజ్ని మాత్రం చాలా లాభాల్లో దానికి ఉదాహరణ మనం చూసాం మనము ఓనమాల్ తెలియవు నీ కొడుక్కి లోకేష్కి ఏమీ రాదు స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ కొనిచ్చావు నువ్వు ఆ సర్టిఫికేట్ కొనిస్తే ఆయనకి ఇంగ్లీషు రాదు తెలుగు రాదు ఏ భాషలో మాట్లాడతాడు ఆయనకే అర్థం కాదు అట్లాంటి ఆయన తీసుకొచ్చి ఆయన అట బ్రహ్మాండమైన విద్యావేత్త అలాగే ఈయన తన విద్యను కూడా పొగుడుకున్నాడు దాంతోపాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి చదువులేదట అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే మళ్ళీ దుర్మార్గాలు జరుగుతాయట కేసులు వస్తాయట ఈ విధంగా నిన్న మాట్లాడిన దాంట్లో చూస్తే మేము అడుగుతున్నాం ఒక్క మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత చదువుకున్నారో నీకు తెలియదు తెలియకపోతే వదిలేసేయి కానీ నీ చదువు గురించి నువ్వు చెప్పింది వింటేనే మాకు నవ్వు వస్తూ ఉంది ఈయనేం చెప్పారు ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి ఎంఏ చదివి ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఎంఏ
తెలిసిన వాళ్ళు ఎదిగే ఇట్లా బీకాంలో ఫిజిక్స్ ఉన్నట్టుగానే ఉంది ఇది కూడా చూస్తే ఎంఏ తర్వాత ఎవరైనా పీహెచ్డీ చేస్తారా పీహెచ్డీ తర్వాత ఎంఫిల్ చేస్తారండి అంటే నీ చదువు ఏంటో నువ్వే బయట పెట్టుకుంటా ఉన్నావు నువ్వు ఎంఫిల్ చేయలేదు పీహెచ్డీ చేయలేదు ఇన్ని అబద్ధాలు నీ జీవితమే ఒక అబద్ధాలు పుట్ట నోరు తెరిస్తే అబద్ధం